Hi everyone, welcome to MLTM CQ and Notes. In this video, I am discussing about mycology important multiple choice questions and answers. First question The study of fungi is option serology, epidemiology, mycology, immunology. And the answer is mycology. What do you mean by serology? Serological tests are diagnostic methods used to identify antibodies and antigens, especially in a patient sample. Okay. Serology is the uh, test which is used to diagnose or identify antibodies and antigens in a patient sample. Then epidemiology. It is the study of how often disease occur in different groups of people and why. How often disease occur in different groups of people and why. Then immunology. Immunology is the study of immune system. Then second question. Mounting media for mycology. Options. Lactophenol cotton blow, methylene blow, cotton blow, Methyl assure. Here the answer is option A. Lactophenol cotton blue. Lactophenol cotton blue is also a staining agent used for preparation of slides for microscopic examination of fungi. Lactophenol cotton blue is a mounting media and it is also a staining agent used for preparation of slides for microscopic examination of fungi. In lactophenol cotton blue the contents are lactic acid and phenol then cotton blue and glycerol. The function of lactic acid is preserve fungal structure uh, or morphology then phenol which act as a disinfectant then cotton blue which uh, is a dye cotton blue is the dye then glycerol it is a hygroscopic agent which prevents drying okay in lactophenol cotton blue which contain lactic acid phenol cotton blue then glycerol then third question culture media for fungus Let's go through options LJ media, blood agar, RCM, saborotextrose agar. Here the answer is option D, saborotextrose agar, that is SDA. Uh, then options LJ media, which is a Lovenstein Jensen's medium used for mycobacterium tuberculosis. Then blood agar, it is a enriched media. Then RCM, RCM. Robertson cooked meat media. It is an anaerobic medium. Okay. Then fourth question. pH of SDA is options 6.8, 7.2, 8.6, 5.6. Here the answer is option D 5.6. The pH of SDA is 5.6 which is slightly acidic. Uh, the slightly acidic pH enhance the growth of fungi and slightly inhibit the growth of bacteria. Okay, The pH enhance the growth of fungi and slightly inhibit the growth of bacteria. Then fifth question. The stain used for fungus in tissue. Options Concorrid, PTH, World Fight Stain, Gomoris, Methanamine Stain, Methanamine Silver Stain. Here the answer is option D Gomoris, Methanamine Silver Stain. Uh, it is a silver stain. In this stain, fungi turned black in color and the background and everything else is stained as green. Background and everything stained as green okay uh, let's go through the options 
കോൺകോറഡ് സ്റ്റെയിനിങ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് അമൈലോയിഡ് അമൈലോയിഡ് ദെൻ പി ടി എ എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോസ്ഫോ ടെങ്സ്റ്റിക് ആസിഡ് ഹെമറ്റോക്സിലിൻ ഫോസ്ഫോ ടെങ്സ്റ്റിക് ആസിഡ് ഹെമറ്റോക്സിലിൻ സ്റ്റെയിനിങ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ സ്റ്റെയിനിങ് ഇൻ ഹിസ്റ്റോളജി ദെൻ വേൾഡ് വൈറ്റ് സ്റ്റെയിനിങ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മോഡിഫൈഡ് സീൽ നീൽസൻ സ്റ്റെയിനിങ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മൈക്രോബാക്ടീരിയം ലെപ്രേ ഓക്കെ ദെൻ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഫംഗെ ആർ കോൾഡ് ഓപ്ഷൻസ് മൈക്രോടോക്സിക്കോസിസ് മൈസെറ്റോമ മൈസെറ്റിസ്മസ് മൈക്കോസിസ് ഹിയർ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി മൈക്കോസിസ് മൈക്കോസിസ് ഈസ് ദ ഇൻഫെക്ഷൻ കോസ്ഡ് ബൈ ഫംഗെ ദെൻ മൈക്രോടോക്സിക്കോസിസ് ഈസ് ദി ഇൻജെക്ഷൻ ഓഫ് ഫംഗൽ ടോക്സിൻ ത്രൂ ഹ്യൂമൻ ഫുഡ് സ്റ്റഫ് ആൻഡ് ആനിമൽ ഫീഡ് സ്റ്റഫ് ബിവറേജസ് ഓക്കെ ഇൻജെക്ഷൻ ഓഫ് ഫംഗൽ ടോക്സിൻ ദാറ്റ് ഈസ് മൈക്രോടോക്സിക്കോസിസ് ദെൻ മൈസെറ്റോമ ഈസ് ദി ക്രോണിക് സ്ലോ ഗ്രോവിങ് ഇൻഫെക്ഷൻ വിച്ച് കംസ് ഇൻ എതർ ബാക്ടീരിയൽ ഓർ ഫംഗൽ ബാക്ടീരിയൽ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ആക്ടിനോ മൈസെറ്റോമ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ മൈസെറ്റോമ ഈസ് ദ ക്രോണിക് സ്ലോ ഗ്രോയിങ് ഇൻഫെക്ഷൻ ദെൻ മൈസെറ്റിസ്മസ് മൈസെറ്റിസ്മസ് ഈസ് മഷ്റൂം പോയിസണിങ് മഷ്റൂം പോയിസണിങ് ഈസ് നോൺ എസ് മൈസെറ്റിസ്മസ് ഓക്കെ ദെൻ സെവൻ ദിവസൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡെർമറ്റോഫൈറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ട്രൈക്കോഫൈറ്റൻ മൈക്രോസ്പോറം എപ്പിഡെർമോഫൈറ്റൻ ആൻഡ് ജിയോട്രൈക്കം ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജിയോട്രൈക്കം അതേഴ്സ് ആർ ഡെർമറ്റോഫൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ജിയോട്രൈക്കം ഈസ് ദ നോർമൽ ഹ്യൂമൺ ഫ്ലോറ ഫംഗസ് നോർമൽ ഹ്യൂമൺ ഫ്ലോറ ഫംഗസ് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂട്ട് ലാമ്പ് എക്സാമിനേഷൻ ഈസ് ഡൺ ഫോർ ഓപ്ഷൻസ് ആർ നെയിൽ ക്ലിപ്പിങ്സ് സ്കീൻ ഹെയർ ബ്ലഡ് ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഹെയർ വുഡ് ലാമ്പ് എക്സാമിനേഷൻ ഈസ് ഡൺ ഫോർ ഫോർ ദി ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓൺ ദി സ്കാൾപ് ഓക്കെ ദ വുഡ് ലാമ്പ് എമിറ്റ് യു വി ലൈറ്റ് ഇഫ് ദി ഓർഗാനിസം ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദി സ്കാൾപ് ഓർ ഇൻ ദി ഹെയർ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഓർഗാനിസം ഗ്ലോയിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ സി ദ പിക്ചർ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഓർഗാനിസം ഗ്ലോയിങ് അണ്ടർ വുഡ് ലാമ്പ് ഇല്ലുമിനേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ ദെൻ നയൻ ദോസ്റ്റ് ടെക്നിക് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻറ്റാക്റ്റ് ഫംഗൽ മോർഫോളജി ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഹെയർ പെർഫറേഷൻ ടെസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് കൾച്ചർ ടെക്നിക് ജേം ട്യൂബ് ടെസ്റ്റ് റെയ്നോട്സ് ബ്രോഡ് ഫിനോമിനൻ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്ലൈഡ് കൾച്ചർ ടെക്നിക് സ്ലൈഡ് കൾച്ചർ ടെക്നിക്ക് ഈസ് എ റാപ്പിഡ് മെത്തേഡ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫംഗൽ കോളനീസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റാപ്പിഡ് മെത്തേഡ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫംഗൽ കോളനീസ് ദെൻ ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ ദി ഓപ്ഷൻസ് ഹെയർ പെർഫറേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ദ ഐസൊലേറ്റ്സ് ഓഫ് ഡെർമറ്റോഫൈറ്റ്സ് ഫോർ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ദ ഐസൊലേറ്റ്സ് ഓഫ് ഡെർമറ്റോഫൈറ്റ് ഈഫ് ഡീപ്പ് നാരോ വെഡ്ജ് ഷേപ്ഡ് പെർഫറേഷൻ ഓൺ ദി ഹെയർ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഫോർ ട്രൈക്കോഫൈറ്റൻ മെൻഡോഗ്രോഫൈറ്റ് ട്രൈക്കോഫൈറ്റൻ മെൻഡോഗ്രോഫൈറ്റ് ഹെയർ പെർഫറേഷൻ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഫോർ ട്രൈക്കോഫൈറ്റൻ മെൻഡോഗ്രോഫൈറ്റ് ദെൻ ജേം ട്യൂബ് ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് കാൻഡിഡ ആൽബിക്കൻസ് ഫ്രം അതർ ഈസ്റ്റ് ദെൻ റെയ്നോൾസ് ബ്രോഡ് ഫിനോമിനൻ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ അതർ നെയിം ഓഫ് ജേം ട്യൂബ് ടെസ്റ്റ് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈക്രോകോണിഡേ ഓഫ് മൈക്രോസ്പോറം സ്പീഷീസ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ പിയർ ഷേപ്ഡ് ബി ബ്ലൻഡൻഡ് സി സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്ഡ് ഡി ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ബനാന ആൻഡ് ഗ്രേപ്സ് ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്ഡ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് മൈക്രോസ്പോറം ദ മൈക്രോകോണിഡ ഈസ് ന്യൂമറസ് ആൻഡ് തിക്ക് വാൾഡ് ദൻ സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻ ട്രൈക്കോഫൈറ്റൻ ദ മൈക്രോകോണിഡ ഈസ് പെൻസിൽ ഷേപ്ഡ് ഓർ സിഗാർ ഷേപ്ഡ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് എപ്പിഡെർമോഫൈറ്റൻ ദ മൈക്രോ
and club shaped. Eleventh question. Candidia Candidiasis is also known as Option A. Moniliasis B. ID reactions C. Thorilopsis D. Mycetoma Here the answer is Option A. Moniliasis Candidiasis is also known as Moniliasis Candida glabrata formerly known as Thorilopsis glabrata that is option C. Thorilopsis is Candida glabrata, formerly known as Thorilopsis glabrata. Then, 12th question. Reynolds broad phenomenon within 2 hours is shown by Dermatophyte, Piedra Horte, Horte Vernaki, Candida albicans. Here the answer is option D. Candida albicans. See the picture. This is gem tube. A gem tube is a short hyphal or filamentous extension arising laterally from a yeast cell with no constriction at the point of origin. Okay. It is a hyphal extension arising laterally from a yeast cell with no constriction at the point of origin. Uh, which is seen in Candida albicans or Candida dublensis. Candida albicans and Candida dublensis. And the procedure is the uh, sample is suspended in the animal serum and they incubate, then examined by microscopically for the detection of gem tube. Then 30th question. Which of the following causes subcutaneous mycosis? Option A. Actinomycetes. B. Nocardia. C. Sporothrix shengi. D. Histoplasma. Answer is Sporothrix shengi. Actinomycetes and Nocardia causes mycetoma, which is actinomycetoma. The both are bacteria. Then option D. Histoplasma, which causes Systemic infection that is systemic mycosis, Darling's disease. Let's go through the clinical classification. Uh, the infections are classified into superficial, subcutaneous, and systemic, then opportunistic. Superficial includes tinea vesicular, tinea nigra. Piadra and dermatophytes, which involves skin, hair, and nail and mucosa. Then subcutaneous, which, in, which include sporotrichosis, chromoblastomycosis, mycetoma, pheohyphomycosis, and rhinosporidiosis. Then systemic mycosis, which include cryptococcosis, histoplasmosis, coccidiodomycosis. Plastomycosis, paracoxidomycosis. Then opportunistic mycosis, which includes candidiasis, cryptococcosis, psychomycosis, aspergillosis, penicillosis, etc. Okay. Then 14th question. All the following pro produces systemic mycosis except histoplasma, blastomyces, cryptococcus. Rhinosporidiosis. Here the answer is rhinosporidium. We already discussed rhinosporidium which causes subcutaneous mycosis. Rhinosporidium causes subcutaneous mycosis. Rhinosporidium is a non-cultivable fungi. Non-cultivable fungi. Rhinosporidium C. berry. Okay. Then 15th question, sclerotic cells in tissue are diagnostic of chromoblastomycosis, blastomycosis, pheohyphomycosis, mycetoma. Here the answer is chromoblastomycosis. Sclerotic cells are seen in or sclerotic bodies are seen in chromoblastomycosis. Sclerotic cells are Thick-walled round cells 
uh, with the multiple internal transverse septa. They are also called medullar bodies or muriform cells or copper pennies. Medullar bodies, muriform cells or copper pennies. Then, 16th question. Sulfur granules are seen in draining sinuses of option A. Cephalococcus aureus, actinomycetes, streptococcus, corinibacterium. Here the answer is option B. Actinomycetes. Actinomycetes produce sulfur granules which are seen in draining of sinuses. Thank you.